வெல்கம் டு அவர் சேனல் நம்ம டூ தௌசண்ட் செவன்டீன் பேஸ்டு சிலபஸ் பார்க்க போகிறோம் இதில் ஃபஸ்ட் யூனிட் டிஃப்ரென்ஷியல் கேல்குலஸ் ஸோ ஃபாலோயிங் டாபிக்ஸ் எல்லாம் பார்க்கலாம் ஃபஸ்ட் யூனிட் டிஃப்ரென்ஷியல் கேல்குலஸ் அதில் ஃபஸ்ட்டு டாபிக் ரெப்ரஸன்டேஷன் ஆஃப் அ ஃபங்க்ஷன் ஸோ ஃபஸ்ட்டு ஃபங்க்ஷன்னா என்ன அப்படின்ற டெஃபினிஷன் வேணும் ஸோ ஃபங்க்ஷன் இஸ் அ ரூல் தட் அசைன்ஸ் டு ஈச் எலமெண்ட் இன் அ செட் டி எக்ஸாக்ட்லி ஒன் எலமெண்ட் called f of x in a set E. So, இதில் ரெண்டு செட் இருக்கு ஃபர்ஸ்ட் வந்து செட் டி அதுக்கப்புறம் செட் இ செட் டியில் வந்து நமக்கு வந்து எக்ஸ் எலமெண்ட்ஸ் எல்லாம் வரும் நெக்ஸ்ட்டு செட் இயில் வந்து எஃப் ஆஃப் எக்ஸ் எலமெண்ட்ஸ் எல்லாமே வரும் ஸோ இதை நம்ம பெட்டராக அண்டர்ஸ்டாண்ட் பண்ணிக்கிறதுக்கு நம்ம ஒரு எக்ஸாம்பிள் எடுக்கலாம் நம்ம நார்மலாக எல்லாருக்கும் தெரிஞ்சது தான் ஏரியா ஆஃப் அ சர்க்கிள் அதோட ஃபார்முலா என்ன நமக்கு தெரியும் பை ஆர் ஸ்கொயர் இந்த எக்ஸாம்பிள் பொறுத்த வரைக்கும் நமக்கு ஏரியான்றது என்னென்னா ஃபங்க்ஷன் ஸோ ஆர்ன்றது என்னென்னா நமக்கு இந்த செட் டியில் வரும் ஸோ ஆறுக்கு நம்ம ஒன் கொடுக்கும்போது நம்மளோட ஏரியா எவ்வளவு இருக்கும் பை இன்டு ஒன் ஸோ என்ன வரும் பை நெக்ஸ்ட்டு ஆர் இஸ் ஈக்குவல் டு டூ வரும்போது ஏ சீக்குவல் டு என்ன வரும் பை இன்டு டூ ஈக்குவல் டு டூ பை ஸோ இந்த ஆறுக்கு ஒன் டூ வருதுல்ல இந்த வேல்யூஸ் எல்லாம் நமக்கு செட் டியில் வரும் பை டூ பை இந்த வேல்யூஸ் எல்லாமே நமக்கு செட் இயில் வரும் இதெல்லாம் நம்ம வந்து ஃபங்க்ஷன்னு சொல்லுவோம் ஏரியான்றது ஏரியான்றது ஃபங்க்ஷன் அதை டிபெண்ட் பண்ணியிருக்கிற வேரியபிள் ஆர் ஸோ அதை தான் வந்து நம்ம இந்த செட் டியில் சொல்கிறோம் ஸோ இந்த ஃபங்க்ஷனை வந்து நம்ம இன்னும் அதிகமாக எக்ஸ்பிளைன் பண்ணுறதுக்கு ஃபங்க்ஷனை வந்து நம்ம மெஷின் மாதிரி இருக்குதுன்னு சொல்லுவாங்க ஸோ எப்படின்னா ஃபஸ்ட்டு ஒரு மெஷின் எடுத்துக்கிறோம் நம்ம நார்மலாகவே ஒரு மெஷினுக்கு ஒரு இன்புட் கொடுக்கணும் ஸோ அதுதான் வந்து இங்கே எக்ஸ்ன்னு சொல்கிறது ஸோ வெளியில் ஒரு அவுட்புட் வரதால நம்ம ஒய்ன்னு சொல்கிறோம் அதை தான் நம்ம என்னென்னு சொல்கிறோம் ஃபங்க்ஷன் எஃப் ஆஃப் எக்ஸ்ன்னு சொல்கிறோம் ஸோ இன்னும் பெட்டராக அண்டர்ஸ்டாண்ட் பண்ணிக்கிறதுக்கு ஃபங்க்ஷனை வந்து நம்ம ஆரோ டைக்ராமில் ரெப்ரஸன்ட் பண்ணுறோம் ஆரோ டைக்ராம்னா என்னென்னா ஒன்றும் இல்லை இந்த மாதிரி ரெண்டு சிம்பிள் போட்டுப்பாங்க நம்ம டீஃப் செட்டில் வருதுல்ல அது எல்லாமே இதில் போடணும் எக்ஸ் ஒன் எக்ஸ் டூ ஸோ இதோட ஃபங்க்ஷன் எல்லாமே இதில் போடணும் எஃப் ஆஃப் எக்ஸ் ஒன் எஃப் ஆஃப் எக்ஸ் டூ போட்டுட்டு இதை வந்து மேப் பண்ணிக்கலாம் இதை தான் வந்து நார்மலாக நம்ம ஃபங்க்ஷனை ரெப்ரஸன்ட் பண்ணுறது ஒன்று வந்து மெஷின் மூலமாக ரெப்ரஸன்ட் பண்ணிக்கணும் இன்னொன்று வந்து ஆரோ டைக்ரம் மூலமாக ரெப்ரஸன்ட் பண்ணிக்கிறது நெக்ஸ்ட்டு நம்ம ஒரு ஃபங்க்ஷனை ரெப்ரஸன்ட் பண்ணுறதுக்கு ஃபோர் மெத்தட்ஸ் இருக்குது ஃபஸ்ட் வந்து வெர்பலி அதுதான் நம்ம இப்போ டெஃபினிஷன் மூலமாக சொல்லி கொடுத்தது ஃபங்க்ஷனை நெக்ஸ்ட்டு நியூமரிக்கலி நியூமரிக்கலி நான் டேபிள்ஸ் மூலமாக நம்ம வந்து ஃபங்க்ஷனை டெஃப் ரெப்ரஸன்ட் பண்ணுறது இப்போது ஒரு பாப்புலேஷன் எடுத்துக்கிறோம் அதில் இந்த டூ தௌசண்ட் செவன்டீனில் சம் எக்ஸ் பால்புலேஷன் டூ தௌசண்ட் எயிட்டீனில் ஒய் பால்புலேஷன் ஸோ இந்த மாதிரி டேபிளர் காலத்தில் ரெப்ரஸன்ட் பண்ணுறது தான் நம்ம டேபிள்ஸ்ன்னு சொல்கிறோம் நெக்ஸ்ட்டு விஷுவலி விஷுவலினால் என்னென்னா கிராஃப் மூலமாக ரெப்ரஸன்ட் பண்ணுறது கிராஃப்னால் நம்ம நம்ம முன்னாடி படிச்சுருக்கோம் எக்ஸ் அண்ட் ஒய் ஆக்சஸ் மூலமாக ரெப்ரஸன்ட் பண்ணுறது நெக்ஸ்ட்டு அல்ஜிபிக்லி அல்ஜிபிக்கலி இல்லையானா என்னென்னா ஃபார்முலா மூலமாக ரேஞ்ச் ரேஞ்சுனா என்னென்னா ஆல் பாசிபிள் வேல்யூஸ் ஆஃப் எஃப் ஆஃப் எக்ஸ் ஸோ எஃப் ஆஃப் எக்ஸில் வர எல்லா பாசிபிள் வேல்யூஸுமே உங்களுக்கு ரேஞ்சில் வரும் அதை தான் வந்து செட் இன்னு சொல்கிறோம் ஓகேவா ஸோ டொமைன்னா என்ன அப்படின்னா எக்ஸில் என்னென்ன வேல்யூஸ் வருதோ அதெல்லாமே டொமைனுக்குள்ளே வரும் ரேஞ்சுனா என்னென்னா எஃப் ஆஃப் எக்ஸில் என்னென்ன வேல்யூஸ் வருதோ அதெல்லாமே ரேஞ்சில் வரும் அதை தான் நம்ம செட் இன்னு சொல்கிறோம் டொமைனை செட் டின்னு சொல்கிறோம் ஸோ இதை இன்னொரு பெட்டர் எக்ஸாம்பிள் படி சொல்லணும்னா ஒரு எக்ஸாம்பிள் கொடுத்துருக்கான் இதில் ஃபங்க்ஷனை வந்து கிராஃப் மூலமாக கொடுத்துருக்கான் ஸோ நான் முன்னாடி சொல்லியிருக்கேன் ஃபங்க்ஷனை வந்து கிராஃப் மூலமாக ரெப்ரஸன்ட் பண்ணலாம் ஸோ இந்த கிராஃப் கொடுத்துருக்கான் இதில் டொமைன் கண்டுபிடிக்கணும் ரேஞ்ச் கண்டுபிடிக்கணும் ஸோ டொமைன்னா என்ன சொல்லியிருக்கேன் எக்ஸோட பாசிபிள் வேல்யூஸ் எல்லாமே டொமைனில் வரும் ஸோ இந்த கிராஃபில் பார்த்தீங்கன்னா ஜீரோ ஒன் டூ த்ரீ ஃபோர் இதெல்லாம் இந்த இந்த நாலு தான் என்னது எக்ஸோட பாசிபிள் வேல்யூ ஸோ டொமைன் இஸ் ஈக்குவல் டு ஜீரோ கமா ஃபோர் ஜீரோலேருந்து 
ஃபோர் வரைக்கும் வருது இதான் வந்து டொமைன் நெக்ஸ்ட்டு ரேஞ்ச் ரேஞ்சுன்னா என்னென்னா எஃப்ஆஃப் எக்ஸ் எஃப்எஃப் எக்ஸ் தான் நமக்கு இங்கே ஒய் எஃப்எஃப் எக்ஸில் என்னெல்லாம் பாசிபிள் வேல்யூஸ் வருது இங்கே மேலே டூ வரைக்கும் வருது இங்கே வரைக்கும் ஒன் மைனஸ் ஒன் வரையுது ஓ ஸோ ரேஞ்ச் இஸ் ஈக்குவல் டு மைனஸ் ஒன் கமா டூ இதுதான் ரேஞ்ச் ஸோ டொமைனுனா எக்ஸுக்கு என்னென்ன பாசிபிள் வேல்யூஸ் வருதோ அதெல்லாம் டொமைனில் வரும் ரேஞ்சுன்றது என்னென்னா எஃப்எஃப் எக்ஸ் அதாவது ஒய் இதெல்லாம் என்னெல்லாம் வருதோ அதெல்லாம் ரேஞ்சில் வரும் ஸோ இதை இன்னொரு பெட்டர் அண்ட் எக்ஸாம்பிளில் சொல்லான்னா ஃபைண்ட் த டொமைன் ஆஃப் த ஃபங்க்ஷன் g of f x equal to 1 by x square minus x. So, domain நான் என்ன சொல்லியிருக்கேன் x ஓட பாசிபிள் வேல்யூஸ் ஸோ x வந்து ஃபஸ்ட்டு ஜீரோ போட்டு பார்ப்போம் ஸோ ஜி ஆஃப் எக்ஸ் என்ன வருது ஒன் பை ஜீரோ மைனஸ் ஜீரோ ஸோ என்ன வரும் இது இன்ஃபினிட்டி ஸோ ஒரு ஃபங்க்ஷன் இன்ஃபினிட்டி வரக்கூடாது ஸோ எக்ஸ் ஆஃப் எக்ஸ் ஈக்குவல் டு ஜீரோ வராது இதில் நெக்ஸ்ட்டு எக்ஸ் ஈக்குவல் டு ஒன் ஸோ ஜி ஆஃப் எக்ஸ் என்ன வரும் ஒன் மைனஸ் ஒன் மைனஸ் ஒன் ஸோ என்ன வரும் ஒன் பை ஜீரோ இதுவும் என்ன வரும் இன்ஃபினிட்டி ஸோ வரக்கூடாது ஸோ எக்ஸ் ஈக்குவல் டு டூ போட்டோன்னா ஜி ஆஃப் எக்ஸ் என்ன வரும் ஒன் பை டூ ஸ்கொயர் ஃபோர் மைனஸ் டூ ஸோ ஒன் பை டூ ஸோ இது ஜீரோ ஒன்றும் போட்டால் இன்ஃபினிட்டி வருது டூலேருந்து எல்லா போட்டாலுமே நமக்கு என்ன வரும் வேல்யூஸ் வரும் ஸோ இதை வந்து நம்ம எப்படி டொமைன் ரெப்ரஸன்ட் பண்ணுறது அப்படின்னா டொமைன் ஈக்குவல் டு ஒரு செட் போட்டுக்கலாம் எக்ஸ் எக்ஸ் ஈக்குவல் டு ஜீரோ வரக்கூடாது எக்ஸ் ஈக்குவல் டு ஒன் வரக்கூடாது இதை தவிர உள்ள எல்லா வேல்யூஸுமே உனக்கு என்ன வரும் டொமைனில் வரும் அதை வந்து நம்ம இந்த மாதிரி ரெப்ரஸன்ட் பண்ணிப்போம் நெக்ஸ்ட் ஹெட்டிங் பீஸ் வைஸ் டிஃபைன்ட் ஃபங்க்ஷன்ஸ் இது பீஸ் வைஸ் டிஃபைன் ஃபங்க்ஷன்ஸ்னால் என்னென்னா முன்னாடியே சம் ஃபங்க்ஷன்ஸ் வந்து டிஃபைன் பண்ணி வச்சுருப்பாங்க அதை தான் நம்ம பீஸ் வைஸ் டிஃபைன் ஃபங்க்ஷன் சொல்கிறோம் அதில் ஃபஸ்ட்டு டாபிக் அப்சல்யூட் வேல்யூ ஃபங்க்ஷன் ஸோ அப்சல்யூட் வேல்யூ ஃபங்க்ஷன் அப்படின்னா என்னென்னா அதோட டெஃபினேஷன் இது மாடலஸ் ஆஃப் ஏ இஸ் ஈக்குவல் டு ஏ இஃப் ஏ கிரேட்டர் தென் ஆர் ஈக்குவல் டு ஜீரோ அதாவது ஏவோட வேல்யூஸ் ஜீரோவோட அதிகமாக இருந்துச்சுன்னா மாடலஸ் ஆஃப் ஏ வந்துச்சுன்னா ஏ ஸோ ஏ வந்து ஜீரோட லெஸ் தனாக இருந்துச்சுன்னா மாடலஸ் ஆஃப் ஏ இஸ் ஈக்குவல் டு மைனஸ் ஏ இதுதான் வந்து அப்சல்யூட் வேல்யூ டெ ஃபங்க்ஷன் ஸோ இதை ஒரு எக்ஸாம்பிள் சொல்லலாம் மாடலஸ் ஆஃப் த்ரீ அப்படின்னா இதோட ஆன்சர் என்ன வரும்னா த்ரீ நெக்ஸ்ட்டு மாடலஸ் ஆஃப் மைனஸ் த்ரீ அப்படின்னா நம்ம அப்சல்யூட் வேல்யூ இது டெஃபின் டிஃபைன் பண்ணுற சிம்பிள் இந்த மாதிரி ஒரு ரெண்டு பார் ஸோ மைனஸ் உள்ளே இருந்துச்சுன்னா நமக்கு ஆன்சர் என்ன வரும் ப்ளஸ் த்ரீ தான் வரும் அதுதான் வந்து அப்சல்யூட் வேல்யூ ஃபங்க்ஷன் ஸோ நெக்ஸ்ட் ஃபங்க்ஷன் பார்த்தோன்னா நமக்கு சிமெட்ரி சிமெட்ரினால் என்ன அப்படின்னா இதில் வந்து ரெண்டு ஃபங்க்ஷன்ஸ் வரும் ஈவன் அண்ட் ஆடு ஃபங்க்ஷன் ஸோ ஈவன் ஃபங்க்ஷன்னா என்னென்னா எஃப் ஆஃப் மைனஸ் எக்ஸ் ஈக்குவல் டு எஃப் ஆஃப் எக்ஸ் இந்த இக்குவேஷனை சாட்டிஸ்ஃபை பண்ணுறது நம்ம ஈவன் ஃபங்க்ஷன் சொல்லுவோம் எஃப் ஆஃப் மைனஸ் எக்ஸ் ஈக்குவல் டு மைனஸ் எஃப் ஆஃப் எக்ஸ் இந்த இக்குவேஷனை சாட்டிஸ்ஃபை பண்ணுறது ஆட் ஃபங்க்ஷன் சொல்லுவோம் ஸோ இதில் நெக்ஸ்ட் எக்ஸாம்பிள் எக்ஸாம்பிள் பார்க்கலாம் இதில் ஃபஸ்ட் எக்ஸாம்பிள் வந்து எஃப் ஆஃப் எக்ஸ் ஈக்குவல் டு எக்ஸ் பவர் ஃபைவ் ப்ளஸ் எக்ஸ் இந்த எக்ஸாம்பிள் கொடுத்துருக்கோம் இதுலேருந்து நம்ம ஈவன் ஃபங்க்ஷன்னா எது ஈவன் ஃபங்க்ஷன் எது ஆட் ஃபங்க்ஷன் அப்படின்னு கண்டுபிடிக்கலாம் ஸோ ஃபஸ்ட்டு எஃப் ஆஃப் எக்ஸ் வந்து நம்ம கொடுத்துருக்காங்க ஸோ எஃப் ஆஃப் மைனஸ் எக்ஸ் நம்ம கண்டுபிடிக்கணும் மைனஸ் எக்ஸ்னா என்னது எக்ஸுக்கு பதில் மைனஸ் எக்ஸ் போடணும் ஸோ மைனஸ் எக்ஸ் த ஹோல் பவர் ஃபைவ் எக்ஸுக்கு பதில் மைனஸ் எக்ஸ் ஓகேவா நம்ம முன்னாடி படிச்சிருப்போம் பவரில் ஃபைவ் இருந்துச்சு அப்படின்னா ஆட் நம்பர் இருந்துச்சுன்னா மைனஸ் வந்து அதே மைனஸ் தான் வரும் ஸோ மைனஸ் எக்ஸ் பவர் ஃபைவ் மைனஸ் எக்ஸ் இதிலிருந்து நம்ம மைனஸை காமனாக வெளியில் எடுத்தோன்னா எக்ஸ் பவர் ஃபைவ் ப்ளஸ் எக்ஸ் ஸோ மைனஸ் உள்ளே கொண்டு போகும்போது மைனஸ் எக்ஸ் பவர் ஃபைவ் மைனஸ் எக்ஸ் ஸோ மைனஸ் ஆஃப் இது என்னது நமக்கு எஃப் ஆஃப் எக்ஸ் ஓகேவா அப்போ நமக்கு எந்த இக்குவேஷன் இதில் சாட்டிஸ்ஃபையாக இருக்குது எஃப் ஆஃப் மைனஸ் எக்ஸ் ஈக்குவல் டு மைனஸ் ஆஃப் எஃப் ஆஃப் எக்ஸ் இந்த இக்குவேஷன் சாட்டிஸ்ஃபையாக இருக்குது ஸோ இது வந்து நமக்கு என்ன ஃபங்க்ஷன் ஆட் ஃபங்க்ஷன் ஸோ இந்த எக்ஸாம்பிள் நமக்கு ஆட் ஃபங்க்ஷன் ஓகேவா இன்னொரு எக்ஸாம்பிள் பார்ப்போம் அது வந்து எஃப் ஆஃப் எக்ஸ் ஈக்குவல் டு ஒன் மைனஸ் எக்ஸ் பவர் ஃபோர்
minus another that into panna namakku plus thaan varum so x power 4 so idu enna irudhu f of x so f of minus x equal to f of x f of minus x equal to namakku enna varudhu f of x varudhu so this function is even function okay va ipo adutha topic paakalam idu vande increasing and decreasing function okay va so in the increasing and decreasing function la first or function increasing appadina adukku in the definition f of x1 less than f of x2 next or function decreasing appadina adoda definition enna na f of x1 greater than f of x2 so idha vandu nam better understand panikkadhukku or example eduthukalam or function ah vandu namakku graph moolama represent pannirukanga x idu vandu y so indha mari or graph irukku nu vechikalam ipo idhula indha point vandu namakku a indha point namakku b indha point c ipo இந்த ஏல இருந்து b வரைக்கும் நம்ம ஃபங்க்ஷன் எப்படி இருக்கு இன்கிரீஸ் ஆயிட்டே போகுது சோ அதுதான் வந்து இந்த a to b ல வந்து நமக்கு a to b ல வந்து நமக்கு இன்கிரீசிங் ஃபங்க்ஷன் நெக்ஸ்ட் b ல இருந்து c வரைக்கும் நமக்கு என்ன ஆகுது டிகிரீஸ் ஆகுது சோ b ல இருந்து c வரைக்கும் நமக்கு டிகிரீசிங் ஃபங்க்ஷன் இதா வந்து இன்கிரீசிங் அண்ட் decreasing function so next topic enna na limit of a function the topic vandu nama next video la paakalam indha video la ungalku edavadhu doubts irundhuchuna comment la share pannunga next video la ungalku na explain pandren thank you